फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रॉक्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कीम इन म्यूचुअल फंड्स सबसे पहले है ओपन एंडेड स्कीम इन द ओपन एंडेड स्कीम द म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली ऑफर्स टू सेल एंड रिपर्चेज द यूनिट्स एट एन जो ओपन एंडेड स्कीम्स जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स की हम उनको कंटिन्यूसली सेल एंड रिपर्चेज कर सकते हैं एट एन प्राइस पर एन यानी नेट एसेट वैल्यू जो कि उसका एक्सपेंस होता है उसको माइनस करके जो भी यूनिट्स होती है एट अ प्रेजेंट टाइम उसको वो आपको दी जा, जाती है ओपन एंडेड स्कीम डज नॉट लिस्टेड ऑन ए स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इसको सेल एंड रिपर्चेज किया जाता है इन्वेस्टर्स कैन एंटर एंड एंड एग्जिट द स्कीम्स एंड नीड टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फंड जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन स्कीम्स में कभी भी एंटर एंड एग्जिट कर सकते हैं ओपन एंडेड स्कीम डज नॉट हैव एनी फिक्स अमाउंट देर इज़ नो फिक्स रिडम्पन पीरियड इन एन ओपन एंडेड स्कीम इसमें कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं होती है और ना ही इनका कोई पीरियड होता है कभी भी हम इनको सेल एंड रिपर्चेज कर सकते हैं एंड इन्वेस्टर्स कैन एंटर द फंड अगेन बाई बाइंग यूनिट फ्राम द फंड एट द एट इट्स ऑफर प्राइस कि अगर कोई इन्वेस्टर्स किसी ने अपने यूनिट्स को सेल कर दिया है और दोबारा से एंटर करना चाहता है वो तो वो दोबारा से अगेन एंटर कर सकता है और यूनिट्स बाय कर सकता है उसी प्राइस पर एंड देन कम्स ऑन क्लोज एंडेड स्कीम्स क्लोज एंडेड स्कीम्स हैव ए फिक्स अमाउंट इसमें एक फिक्स अमाउंट होती है और स्टूपलेडेड मेच्योरिटी पीरियड और इसमें मेच्योरिटी पीरियड होता है टू टू फाइव ईयर्स का क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है हमें एक फिक्स अमाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है और एक टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है उससे पहले हम ना ही उसको सेल कर सकते हैं और ना ही बाय कर सकते हैं इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन द स्कीम व्हेन इट इज़ लॉन्च इस स्कीम में इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब ये लॉन्च होती है और ये इन्वेस्ट रिमेंस ओपन ओनली फॉर फोर्टी फाइव डेज के लिए ओपन रहती है क्लोज एंडेड स्कीम कैन बाई यूनिट्स ओनली फ्रॉम मार्केट हम इसको मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं इट इज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वेयर वी कैन ब्रॉड एंड सोल्ड हम इसको वहीं से खरीद और बेच सकते हैं सम क्लोज एंड स्कीम जो होती है वो ऑप्शन टू लीव द स्कीम एट एन एवी प्राइस कि क्लोज एंडेड स्कीम में कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसको हम बीच में ही छोड़ सकते हैं बीच में इसको बाय सेल कर सकते हैं बट इन द स्कीम बट मोस्टली स्कीम्स जो होती हैं क्लोज एंड डेट की उसको हम उसको टाइम पीरियड से पहले उसको बेच नहीं सकते तभी उसके बाद ही हम उसको कोई इसका एक्शन लेते हैं डज नॉट एंटर अगेन इन द स्कीम एट द पीरियड और इस स्कीम में क्या होता है कि हम इसके टाइम पीरियड के अंदर हम इसमें दोबारा से एंटर नहीं होते फोर्टी फाइव डेज के अंदर ही हम इसमें कोई भी शेयर्स डिवेंचर्स खरीद सकते हैं थर्ड स्कीम इज़ इनकम फंड द इनकम फंड इज़ अ फंड टू ए सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स ये इनकम फंड एक तरह से कुछ लोग इसको शेयर्स को एज ऑफ इनकम की तरह इन्वेस्ट करते हैं वो इसमें बॉन्ड्स डिवेंचर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन कमर्शियल पेपर्स को परचेज करते हैं द रिटर्न इज एज वेल एज इससे अच्छी खासी रिटर्न हो जाती है और जो इसको होता है लोअर होता है इज कम्पेयर टू ग्रोथ फंड ग्रोथ फंड के अकॉर्डिंग इसका जो इसको होता है कम होता है और रिटर्न अच्छी खासी होती है एंड फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ फंड द मेन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ फंड ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल अप्रिसिएशन करना दे इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द अमाउंट इन इक्विटी शेयर्स एंड ऑफर हायर रिटर्न टू दे इन्वेस्टर्स और ये ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऑफर हाई रिटर्न आते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को दे स्कीम्स आर यूजली क्लोज एंड एंड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ग्रोथ फंड्स जो होते हैं ज़्यादातर क्लोज एंड स्कीम्स में आते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं एंड द फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ स्कीम इज अ सेक्ट्रल फंड दीज फंड आर ऑल्सो नॉन एज थेमिक थेमेटिक फंड इन द सेक्ट्रल फंड कंपनी इन्वेस्ट ओनली पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट लाइक हेल्थ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग टेक्नोलॉजी रियल स्टेट एक्सेट्रा सेक्टर फंड्स में जो क्या होती है कंपनी जो होती है पहली बात तो इसको थेमेटिक फंड्स भी बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन आए कि थेमेटिक फंड्स के बारे में देखो तो ये सेक्ट्रल फंड्स ही है एंड देन इज सेक्ट्रल फंड कंपनी इन्वेस्ट ओनली ए पर्टिकुलर सेक्टर्स लाइक रिलायंस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक टेक्नोलॉजी रियल स्टेट एक्सेट्रा दे आर हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क ये दोनों हाई हाई होते हैं रिटर्न एंड रिस्क दोनों दे जनरेट ए हाई रिटर्न इफ द कंपनी वेर द इन्वेस्ट आर डूइंग वेल इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है अगर कंपनी अच्छा 
वर्क करती है एंड द सिक्स स्कीम इज डेरिवेटिव आर्बिट्रेज फंड्स दे आर ओपन एंडेड स्कीम्स एम्स टू जनरेट लो वोलाटिलिटी एंड बेटर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन एम ऑफ कैश इसमें ये डेरिवेटिव आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं ओपन एंडेड स्कीम्स में आते हैं स्कीम्स में आते हैं और ये इनका जो एम होता है लो रिस्क लो रिस्क एंड हाई बेटर रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग ए मिक्स ऑफ कैश इक्विटीज इक्विटी डेरिवेटिव एंड डेप्स इन तीनों के मिक्सचर से दे फंड्स क्लेम्स टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स टैक्स बेनिफिट्स एंड ग्रेटर लिक्विडिटी दीज फंड सिक्स टू बाय स्टॉक इन द कैश मार्केट एंड सेल द कॉरस्पॉन्डेंट स्टॉक टू फ्यूचर इन द डिफरेंट प्राइस बिटवीन द टू आर्बिट्रेज स्प्रेड्स इसको हम इन स्टॉक्स को हम फ्यूचर में अगर बेचते हैं इनको सेल करते हैं स्टॉक करके रख लेते हैं और उसके बाद में फ्यूचर में इसको बेचते हैं तो अच्छा हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है अच्छे प्राइस मिलता है